اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی جن کی کتاب مجالس المنتظرین کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں جلد اول مجلس نمبر انیس شہادت شہزاد گان جناب امیر مسلم علیہ السلاۃ والسلام صحرائے کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے رات کے وقت دو معصوم جو آج ہی قید سے رہا ہوئے تھے ایک کی عمر تقریباً ساڑھے سات سال اور دوسرا ساڑھے آٹھ سال کا تھا امت کے خوف سے رات کے وقت محو سفر تھے اگر کوئی پتہ بھی ہلتا تو ان معصوموں کے دل خوف سے کانپ اٹھتے خوفناک صحرائی سفر تھا دونوں معصوم ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے ساری رات چلتے رہے چھوٹا بھائی جب تھک جاتا تو بڑا اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا چھوٹا کہتا بھائی میں مزید نہیں چل سکتا مجھے یہیں چھوڑ دیں آپ تو وطن واپس لوٹ جائیں مجھے لگتا ہے میرے نصیب میں ماں کا پیار نہیں ہے کسی وقت چھوٹے شہزادہ پاک فرماتے اگر ہم وطن لوٹ بھی جاتے ہیں تو والدہ پاک صلوات اللہ علیہ ہم سے کئی باتیں پوچھیں گی جن کے ہمارے پاس جواب بھی نہیں ہیں بڑے شہزادہ پاک پوچھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھیں گی چھوٹے شہزادہ پاک سر جھکا کر عرض کرتے ہیں وہ سوال کریں گی کہ جب ظالموں نے تمہارے بابا پاک علیہ السلاۃ والسلام کو شہید کیا تھا تو آپ نے اپنے مظلوم بابا علیہ السلاۃ والسلام کی قبر کہاں بنائی تھی تب ہم کیا جواب دیں گے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ قبر کہاں بنی ہے کس نے بنوائی ہے کسی نے مظلوم کو دفن بھی کیا ہے یا نہیں کسی نے انہیں کفن بھی پہنایا ہے یا نہیں اسی طرح خوف اور ڈر کے عالم میں رات گزر گئی صبح و صادق کا وقت ہوا تو دونوں دریا کے کنارے پر آئے دریا میں سے پانی پی کر ایک جھاڑیوں کے جھنڈ میں دن گزارنے کے لیے چھپ گئے شام ڈھلے پھر دریا کے کنارے پر آئے پانی پیا تجدید وضو کی نماز ادا کی اور پھر سفر کا آغاز کر دیا بغیر کچھ کھائے پیے صرف پانی پی کر دوسری رات بھی سفر میں گزار دی یہ دونوں کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کی طرف محو سفر تھے دوسرے دن دریا کے کنارے آئے پانی پیا پھر چاروں طرف نظر دوڑائی جھاڑیوں کا کوئی ایسا جھنڈ نظر نہ آیا جس میں پناہ لی جا سکتی آخر کار دریا کے کنارے ایک گھنا درخت نظر آیا دونوں بھائی چلتے ہوئے اس درخت کے قریب آئے مناسب مقام سمجھ کر اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور اس کی گھنی شاخوں میں چھپ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگے اسی مقام پر دریا سے کچھ دور ہارس ملعون کا گھر تھا اس کی ایک سیاہ فام کنیز دریا سے پانی بھرنے کے لیے آئی اور اتفاقاً اسی درخت کے نیچے آ گئی جس درخت کے اوپر پاک شہزاد آرام فرما تھے اس کنیز نے دریا میں گھڑا ڈالنے کا ارادہ کیا کہ پانی کی موجوں میں درخت کا عکس حرکت کرتا ہوا نظر آیا اس کے ہاتھ رک گئے دریا کے پانی میں اسے دو چودویں کے چاند نظر آئے اس نے فوراً درخت کی طرف دیکھا اسے دو معصوم شہزادے نظر آئے جو درخت کی شاخوں میں چھپ کر اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے شہزادوں کے حسن و جمال پر نظر پڑی تو پیار سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں معصوم شہزادے لہجے میں پیار محسوس کر کے درخت سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں وہ پیار کر کے کہنے لگی کہ میری مالکن خاندان تطہیر علیہ مصلاۃ وسلام کی کنیز ہے مجھے یقین ہے کہ وہ آپ دونوں کو پناہ دے دیں گی یہ کنیز فوراً گھر گئی اس نے ہارس کی بیوی کو جا کر اطلاع دی کہ آپ ہر وقت پا خاندان علیہ مصلاۃ وسلام کو یاد کیا کرتی تھی آج کردگار وفا علیہ صلاۃ والسلام کے بھانجے امداد کے طلبگار ہیں اگر کر سکتی ہیں تو ان غریبوں کی مدد کریں یہ خبر سن کر ہارس کی بیوی بہت خوش ہوئی خوش ہو کر کنیز سے کہنے لگی کہ اسی خوشی میں میں نے تمہیں آزاد کیا مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو یہ دونوں چلتی ہوئی دریا کے کنارے درخت کے پاس پہنچی شہزادوں سے اس ضعیفہ نے پوچھا آپ کون ہیں دونوں بھائیوں نے ایک حسرت بھری نظر اس پر ڈالی اور فرمایا اے ضعیفہ 
ہم تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں ابن زیاد ملون کے زندان سے قتل ہو جانے کے خوف سے نکلے ہیں ہمارا قادسیہ جانے کا پروگرام ہے وہاں سے شاید ہم مدینہ جا سکیں وہ سر جھکا کے کہنے لگے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں ہمارا مقدر روشن ہو گیا ہے کہ آج میری پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کے فرزند میرے مہمان ہیں آئیں بسم اللہ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں یہ دونوں شہزادوں کو گھر لے آئی انہیں علیحدہ کمرے میں بٹھایا اپنی کنیز سے کہنے لگی کہ یہ کوئی عام شہزادے نہیں ہیں یوں سمجھنا گویا پاک حسنین علیہ مصلاۃ وسلام ہمارے مہمان ہیں حارث کی بیوی پاک شہزادوں کو بار بار سینے سے لگاتی رہی پیار کرتی رہی پھر عرض کیا میرا شوہر وہ ملون شخص ہے جو واقع کربلا میں بھی شریک تھا عبید اللہ ابن زیاد ملون نے کوفہ شہر اور اس کے دیہاتوں میں اعلان کروایا تھا کہ تمام لوگ لشکر جزید میں شامل ہو کر مظلوم کے خلاف لڑو جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کا خون آل زیاد ملون پر معاف ہوگا اور مباح ہوگا میرا شوہر حارث بن عمرو تمیمی ملون بھی تلوار اٹھا کر یزیدی فوج میں شامل ہو کر کر بلا گیا تھا جس وقت غریبوں پر ظلم ٹوٹ رہا تھا تو یہ بھی ملعون فوج کے ساتھ تھا مجھے خطرہ ہے کہ وہ کہیں آ نہ جائے آپ چھپ کر سو جائیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے آپ دونوں اس علیحدہ کمرے میں آرام کریں میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں معصوم شہزادوں نے جواب دیا کھانے کی تو خیر ہے آپ ہمیں ایک جائے نماز دے دیں امت کے خوف سے ہماری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ہم وہ ادا کرنا چاہتے ہیں دو رات اور دو دن کے جاگے ہوئے معصوم شہزادے نمازیں ادا کر کے کھانا کھا کے کمرے میں سو گئے بستر علیحدہ علیحدہ راستہ تھے مگر چھوٹے بھائی نے علیحدہ سونا پسند نہیں کیا بلکہ آ کر بڑے بھائی کے ساتھ ہی لیٹ گیا بڑے شہزادے نے منہ چوم کر فرمایا خیر تو ہے میرے پاس آ کر لیٹ گئے ہیں چھوٹے شہزادے نے عرض کیا میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سوئیں اور ایک دوسرے کی روح کی خوشبو محسوس کریں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ رات ہماری آخری رات ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے صبح دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر دونوں بھائی لیٹ گئے مگر دونوں کو جلدی نیند نہیں آئی تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت دونوں بھائی سو گئے تو بڑے شہزادے نے خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے اس میں تاج دار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے ساتھ ہی امیر کائنات علیہ السلۃ والسلام بھی ہیں جدہ طاہرہ ملکہ فدق بی بی پاک صلوات اللہ علیہ بھی مسند آ رہا ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بابا پاک علیہ السلۃ والسلام کو بھی کھڑے ہوئے دیکھا تاج دار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر مسلم علیہ السلۃ والسلام کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے میرے مسلم لال یتیموں کو ظالموں میں کس کے سہارے چھوڑ آئے ہو دیکھو تو صحیح کتنے صدمے اٹھا رہے ہیں جناب امیر مسلم علیہ السلۃ والسلام عرض کرتے ہیں پاک حسنین علیہ مصلاۃ والسلام کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی آخری رات ہی تو ہے کل تو یہ میرے پاس ہوں گے دوسری طرف حارث بن اروا تمیمی ملون رات کے وقت گھر آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ اس وقت کہاں سے آ رہے ہو اس ملون نے کہا کہ دو دن ہو گئے ہیں ابن زیاد ملون کے زندان سے دو معصوم فرار ہوئے ہیں کل سے اس ملون نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان شہزادوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک ہزار درہم انعام دوں گا میں آج صبح سے ان شہزادوں کو تلاش کرنے میں مصروف تھا صحرا میں گھوڑا بھگا بھگا کر تھک چکا ہوں مگر وہ نہیں ملے راستے میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میرا بھی بھوک سے برا حال ہے میرے لیے فوراً کھانے کا انتظام کرو اسے زوجہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کیا دشمنی پڑ گئی ہے کہ اتنا مہنگا سودا کر رہے ہو ایک ہزار درہم بھی دیکھو اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی بھی دیکھو یہ کہتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے تمہیں ان کا علم ہے ورنہ تم یہ بات نہ کرتی اس کی زوجہ کہتی ہے چلو کھانا کھا لو وہ دوسرے کمرے میں کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا دوسری طرف بڑے پاک شہزادے کی آنکھ کھل گئی اس نے چھوٹے بھائی کا منہ چوم کر فرمایا کہ میں نے خواب میں پاک بابا علیہ السلۃ والسلام کو دیکھا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے لال آج میرے پاس آ جائیں گے 
بابا پاک علیہ السلط وسلام کا نام سن کر چھوٹے شہزادے کے منہ سے بے اختیار نکلا ہائے بابا ہائے بابا یہ آواز ہارس ملون نے سن لی فوراً اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے اس نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم یہ ملون جلدی سے اٹھا دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دیکھا کہ وہاں تالا لگا ہوا تھا بیوی کو آواز دے کر کہا کہ اس کمرے کی چابی لے آؤ ملعون کی یہ کرخت آواز نہ صرف اس کی بیوی نے سنی بلکہ اندر موجود یتیموں نے بھی سنی بڑے بھائی نے چھوٹے کو آہستہ آہستہ آواز دی اور فرمایا اٹھو میرے بھائی خدا کی قسم جس خوف سے ڈر کر بھاگے تھے وہ دروازے پر چل کر آ گیا ہے دروازے کے باہر ہارس ملون اپنی بیوی سے تیز تیز لہجے میں بات کر رہا تھا اور اندر یہ کم سن خوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے وہ اپنی بیوی سے چابی مانگ رہا تھا بیوی انکار کر رہی تھی ملعون نے تالا توڑنے کی کوشش شروع کر دی جیسے جیسے وہ تالے پر ضربے لگا رہا تھا ویسے ویسے یہ معصوم سہم کر ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے خوف کی وجہ سے ان کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں ان کے دل بے تحاشا دھڑک رہے تھے تالا ٹوٹ گیا دروازہ کھل گیا دونوں معصوم سہم کر ایک کونے میں بیٹھ گئے ہارس ملون اندھیرے میں چاروں طرف ہاتھ مار رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ بڑے شہزادے کو لگا من انتا پوچھا تم کون ہو شہزادے پاک علیہ السلۃ والسلام نے فرمایا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو شہزادے پاک علیہ السلۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ہم سچ بتائیں تو ہمیں کچھ کہو گے تو نہیں اس نے کہا تم اللہ اور اللہ کے رسول کی امان میں ہو شہزاد پاک علیہ السلط والسلام نے فرمایا تمہاری اس امان کا ضامن کون ہے ملعون نے جواب دیا تمہارا اور میرا اللہ اور اللہ کا رسول ضامن ہے میں کچھ نہیں کہوں گا شہزادوں نے کہا تمہاری اس قسم کا گواہ کون ہے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں اور ان کا اللہ گواہ ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اس وقت دونوں شہزادوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جناب امیر مسلم علیہ السلۃ والسلام کے فرزند ہیں جناب عباس علیہ السلۃ والسلام کے بھانجے ہیں ہمارے بابا شہید ہو چکے ہیں امت سے ڈرے ہوئے ہیں ہمیں کچھ نہ کہیں اس وقت ملعون ازل نے ان یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اس ملعون نے بڑے یتیم کے سر پر اس انداز میں دست شفقت پھیرا کہ شہزادہ پاک علیہ السلۃ والسلام زمین پر بیٹھ گئے صاحب مخزن البقا لکھتے ہیں کہ شہزادوں پر کتنا ظلم ہوا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دربار میں جس وقت بڑے شہزادے کا سر اطر پیش کیا گیا تو ابن زیاد ملون نے دیکھ کر کہا کہ ظالم تمہیں شرم بھی نہیں آئی دیکھو تو صحیح معصوم کے موتیوں سے خوبصورت دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کو کافی دیر تک یہ ملون ازل پیار کرتا رہا پھر کہتا ہے کہ تم امیر کائنات علیہ السلط والسلام کے نواسے ہو آرام کر لو تھکے ہوئے ہو یہ کہہ کر اس ملون نے دروازہ باہر سے بند کر دیا باقی رات یتیموں کی روتے ہوئے گزر گئی صبح ہو گئی یہ ملون دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور شہزادوں کو باہر لایا پھر اس نے اپنے سیاہ فام غلام کو بلایا جس کا نام تھا فلے اسے کہا کہ ان شہزادوں کو دریا کے کنارے شہید کر کے جسم دریا میں بہا دو اور ان یتیموں کے سر مجھے لا دو میں یہ پاک سر ابن زیاد ملون کے پاس لے جاؤں گا اور اس سے انعام لوں گا فلے یتیموں کو لے کر دریا کی جانب چل پڑا شہزادے ایک قدم چلتے ہیں اور پھر سیاہ فام غلام کی طرف دیکھتے ہیں پھر ہارس کی طرف دیکھتے ہیں پھر فلیح کی طرف دیکھتے ہیں فلیح پوچھتا ہے آپ بار بار میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں بڑے شہزادے نے فرمایا اے سیاہ فام آپ کا رنگ ہمارے نانا بلال رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا مشابہ ہے فلیح کے قدم رک گئے پوچھا آپ کون ہیں شہزادوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں غلام ایک دم قدموں میں گر پڑا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں مجھے علم نہیں تھا ہارس ملون نے کہا اے فلیح تم میرے غلام ہو تم میرے غلام ہو کر میری نافرمانی کر رہے ہو 
فلیہ نے جواب دیا کہ میں تمہاری نافرمانی اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں اس ملعون نے تلوار نکال کر فلیہ پر حملہ کر دیا غلام نے بھاگ کر دریا میں چھلانگ لگا دی اس کے بعد حارث ملعون نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ تم تلوار لے کر ان شہزادوں کے سر قلم کر دو اس کا نوجوان بیٹا تلوار لے کر شہزادوں کی جانب بڑھا چھوٹے شہزاد پاک علیہ السلط والسلام نے حارث کے بیٹے کو دیکھ کر کہا اے نوجوان ہمیں تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے تمہاری یہ جوانی جہنم کی آگ کے قابل تو نہیں ہے یہ بات سن کر نوجوان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اس نے بھی دریا میں چھلانگ لگا دی اس کے بعد حارث ملون خود تلوار لے کر شہزادوں کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا اسی اثنا میں اس کی بیوی وہاں پہنچ گئی دونوں شہزادوں نے روتے ہوئے فرمایا اے مستور ہم خود تو آپ کے گھر نہیں گئے تھے گھر بلا کر مہمانوں سے یہ سلوک تو نہیں کیا جاتا کیا سارے عرب میں کسی اور نے بھی مہمانوں کو گھر بلا کر ظلم کیا ہے ادھر حارث ملون نے تلوار اٹھائی اور تلوار کا وار کرنا چاہا مگر یہ مستور شہزادوں کے سامنے آ گئی تلوار اس مستور کے کندھے پر لگی مستور زخمی ہو کر گر پڑی پاک شہزادے کہتے ہیں عرب کا دستور ہے کہ کوئی شخص اگر تین سوال کرے تو عرب ایک ضرور مان لیتے ہیں ہمارے بھی سوال ہیں ملون نے کہا کون سے سوال ہیں بڑے شہزادے نے فرمایا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں شہید نہ کرو زندہ ابن زیاد ملون کے پاس لے جاؤ جو فیصلہ وہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا ملون نے جواب دیا کہ تم ابن زیاد ملون کے پاس جاؤ گے ضرور مگر زندہ نہیں یہ معصوم کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہید کیوں کر رہے ہو ملون کہتا ہے کہ انعام کی خاطر شہزادے نے جواب دیا ہمیں وطن پہنچا دو ابن زیاد ملون کے مقرر کردہ انعام سے دس گنا زیادہ انعام دیں گے اور ساتھ ہی جنت کی ضمانت بھی دیں گے اس نے انکار کر دیا پھر شہزادوں نے آخری اتمام حجت کی اور روتے ہوئے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو عرب کے دستور کے مطابق ہمارے بال کٹوا کر اپنا غلام بنا کر شہر میں فروخت کر دو امید ہے کہ ابن زیاد ملون کے انعام سے تمہیں زیادہ رقم مل جائے گی اس ملون نے کہا کہ یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے آخر پر شہزادوں نے کہا کہ پھر ہمیں دو دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو ملون نے جواب دیا کہ اس کی تمہیں اجازت ہے شہزادوں نے دو دو رکعت نماز ادا کی باروایت دیگر انہوں نے ایک دوسرے کی نماز جنازہ ادا کی جس وقت دونوں ایک دوسرے کی نماز جنازہ پڑھ چکے تو دونوں بھائیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ آہستہ فرمایا یا حیو یا قیوم یا حلیم یا احکم الحاکمین احکم البیننا و بین بالحق ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ملون ازل نے تلوار کا وار کر دیا بڑے شہزادے کا سر مبارک چھوٹے شہزادے کی جھولی میں آ گرا بھائی کا سر سینے سے لگا کر چھوٹے شہزادے نے روتے ہوئے کہا بھائی اتنا جلدی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہو ہم دونوں تو ایک ہی راہ کے مسافر تھے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے ہو مجھے تو آپ دلاسے دیتے تھے آج کیوں خاموش ہو آپ نے تو مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چل پڑے ہیں کم سن معصوم پاک بھائی کا سر گود میں لے کر رونے میں مصروف تھا کہ ملون ازل نے بڑے شہزادے کے تڑپتے ہوئے جسم کو اٹھایا اور بے سر جسم کو فرات کی لہروں کے سپرد کر دیا اور پھر واپس آ گیا چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے کہا خدا کے لیے مجھے چند لمحے کچھ نہ کہو میں بھائی کے خون سے اپنا جسم رنگین کرنا چاہتا ہوں ملون کہتا ہے کہ اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا معصوم نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی شہادت کا اینی گواہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس کی شہادت کا ثبوت ہو اس ملون نے اجازت دے دی چھوٹے شہزادے نے بڑے بھائی کے خون سے اپنا جسم غلطان کیا اور فرمایا کہ بھائی میں تمہاری شہادت کا گواہ بن رہا ہوں ملون خاموشی سے دیکھتا رہا پھر شہزادے سے کہا کہ اب اٹھو مگر معصوم شہزادہ نہیں اٹھا اس ملون نے دوبارہ کہا لیکن شہزادہ پھر بھی نہیں اٹھا پھر ملون نے توقف نہیں کیا جس وقت شہزادہ پاک علیہ السلط والسلام نہیں اٹھے تو اس ملون نے وار کیا دونوں معصوم بھائیوں کا خون ایک دوسرے سے مل کر جاری ہوا بھائی کا سر جھولی میں ہی رہ گیا جسم خون میں لت پت تڑپنے لگا یہ ملعون تڑپتے ہوئے جسم کو اٹھا کر فراد کی طرف چل پڑا جب تک چھوٹے بھائی کی لاش دریا میں نہیں آئی بڑے بھائی کا جسم سطح آب پر ساکن رہا جس وقت چھوٹے بھائی کی لاش دریا کے سپرد ہوئی تو بڑے بھائی کی لاش چھوٹے بھائی کی طرف روانہ ہوئی 
दोनों की बाहें एक दूसरे के कटे हुए गले में लिपट गईं। तारीख बताती है कि इन मासूम शहजादों ने आखिरी वक्त अपने मुंतकम अजल फरज व शरीफ की आमद की दुआ की थी खुद हारिस मलून कहता है कि जिस वक्त मैंने इन मासूम शहजादों की लाशें दरिया के सपुर्द की तो मैंने इन बेसर लाशाए अतहर से ये आवाज़ सुनी कि ए मेरे अल्लाह तेरी ज़ात ने देखा है जिस तरह हम पर जुल्म हुए ए अल्लाह हमारा इंतकाम हमारे इस कातल से क़्यामत से पहले ज़रूर लेना हमारे मुंतकम अजल्ल फरज व शरीफ को जल्दी भेजना हमारे इंतकाम में देर न हो जाए सारे मोमिन गिरिया कुना आँखों से दुआ करें कि अब तो इन यतीमों के पाक मुंतकम अजल्ल फरज व शरीफ तशरीफ ले आए अभी तक इनका इंतकाम तश्न तकमील है इनकी हसरत अभी तक पूरी नहीं हुई दुआ करें कि अब तो इन मासूम शहजादों सलाम के दिल की हर हसरत पूरी हो अब तो ये पाक शहजादे अपनी पाक वालदा सलवातुल्ला की कदम बोसिया करें पाक बहनों सलवातुल्ल को इनके पाक भाई मिलें सब मिलकर मलका लाहौर बीबी पाक दामन सलवातुल्ल को दुआ दें ई अमड़ी पाक कुलाल मिलन देखन खुशियाँ कुल पुत्रां दियाँ मिटे मूझ दुखी दी खुद देखे तकरीबा आ खुशियाँ दियाँ लग सैन दे घर को रंग जावेन देखे झोलियाँ पुर नोहा दियाँ खुद आप सजावेन बहसे जा खुद पुत्रां दियाँ नोहा दियाँ खुद पुत्रां दियाँ नोहा दियाँ इलाही अमीन इलाही अमीन इलाही अमीन